ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ்ஏ பேப்பர் கம்பல்சரி பேப்பர் எல்லாத்துடைய சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க என்ன புக் லிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண எப்படி இந்த சிலபஸ் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ண எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அண்ட் அதோட கொஷின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் எப்படி இருக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது வந்து ஆப்ஷனலோட கொஷின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் எப்படி இருக்கு அதை தான் பார்க்க போகும் ஸோ இது வந்து எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனலாக இருந்தால் கூட இது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து காமன் எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கு அண்ட் இதை நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணது யூபிஎஸ்சி சைட்ல இருந்து தான் யூபிஎஸ்சி சைட்ல இருந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தோட லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷனலுக்கு தான் இவங்க வந்து மாடலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேப்பர் டூ இதோட மாடல் ஆன்சர் ஷீட் கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் மட்டும் தான் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாக்கியும் இதே மாதிரி சிம்லராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுவும் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ தட் இஸ் எப்படி இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடாவையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஸோ சொன்னதுக்கப்புறம் உங்கள் உங்கள் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் எனக்கு எல்லா ஆப்ஷனில் பற்றி அவ்வளோலாம் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது ஜியாகிரபி ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் நான் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாக்கி எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டுக்கோங்க பட் நீங்கள் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் நான் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சொல்லிடுவேன் சரியா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த கொஷின் ஆன்சர் புக்லெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த கொஷின் புக்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி டைம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் மார்க் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாசிச்சுக்கலாம் சி இப்போ வந்து இந்த கியூசிஏ புக்லெட் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்கா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு புக்லெட்டில் வந்து இவ்வளோ சைஸ் பார்த்தோமா டெஃபினட்டாக இல்லை செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன உங்களோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நோட் புக்கை விட இந்த சைஸ் பெருசு அப்போ அவ்வளோ பெரிய புக்கை உங்களுக்கு வந்து கையில் கொடுக்க போகாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நோட்டை தான் உங்கள் கையில் கொடுக்க போகாங்க எயிட்டி பேஜஸ் நோட்டை வந்து அவங்க கையில் கொடுக்க போகாங்க ஸோ இமீடியட்டாக அந்த இது கையில் வந்த உடனே நீங்கள் எல்லா பு எல்லா பேஜும் இருக்கா எல்லாத்தையுமே பார்த்துங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு எல்லா கொஸ்டினையுமே வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபைடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ஸ்பெசிஃபைடு ஸ்பேஸ் நோட் த பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு ஸ்பேஸ் ஏன் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் பேப்பர் பா ஆன்சர் ஷீட் பார்த்தா புரியும் ஸோ அதில் பார்க்கலாம் அண்ட் ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே வந்து அந்த ஸ்பேஸை தாண்டி வெளியில் எங்கேயோ எழுதுகாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கொஷின் பேப்பரும் டிஸ்சார்ஜபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்புறமா கையில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வந்துட்டு நம்மளோட ரோல் நம்பர் நேம் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பேப்பர்லாம் அவங்களே வந்து கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டோன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்கள் பேர் அதுக்கப்புறம் உங்களோட வீட்டு அட்ரெஸ் எதையுமே எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வேக ஏதாச்சும் அன்வான்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைக்கு அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் எதையும் எழுதுகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம எழுத மாட்டோம் ஏதாச்சும் பேஜை கிழிச்சு கையில் எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டோம் அடுத்தது வந்துட்டு எது டிட்டாச்சபிளாக இருக்கிற அந்த விஷயத்தில் கூட நீங்கள் எதுவும் எழுதிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா பின்னாடி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும் எழுதி பார்த்துக்கணும் மற்றபடி கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம எழுத மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட்டை வந்து சும்மா நீங்களாக வெஸ்ட்டு போயிடாதீங்க அந்த இன்விஜிலேட்டர் கையில் தான் கொடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துக்கோம் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்கே போயிருக்கோம்ல ஸோ அதையும் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துக்கோம் ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்த கட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக வந்து படித்து முடிச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் புக்லெட்டை வந்து கேர்ஃபுல்லாக அந்த என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரோல் நம்பர் எல்லாமே வந்து அந்த கொடுக்கப்பட்ட இடத்துல பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது வந்து நீட்டாக லெஜிபிளாக எழுத சொல்லியிருக்காங்க நான் அகே நகே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது தான் லெஜிபிள் அப்படிங்கிறது வாசிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங
ஹப்ஷீட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க நாலு ஹப்ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் த எண்டு ஓகே இன்கேஸ் ஏதாவது கேன்சல் பண்ணோம்னா கேன்சல் பண்ணிட்டு கேன்சல் அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து இந்த கியூசிய புக்கில் இன்விஜிலேட்டர் கையில் தான் கொடுத்துட்டு போக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்க நான் இதுதான் வந்து அந்த மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன மார்க்குன்னு போட போக இடம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன மார்க்கு செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிக்கும் ஸோ செக்ஷன் ஏனு இருக்கும் செக்ஷன் பின்னு இருக்கும் அண்ட் இந்த இதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறத பொறுத்து மார்க் போட்டு அண்ட் அங்கே சைன் போட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ உங்கள் கிராண்ட் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் தான் வரப்போகுது இந்த ஆப்ஷன் பேப்பரை பொறுத்த வைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாட்டி நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனு ஒரு செட் இருக்கும் அதுதான் செக்ஷன் ஏ செகண்ட் ஃபைனு ஒரு செட் இருக்கும் அதுதான் செக்ஷன் பி ஓகேயா ஸோ இந்த செட்டில் டோட்டலாக நீங்கள் அஞ்சு கொஷின் இல்லைனா போதும் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் எங்கேயாவது சாய்ஸஸ் இருந்ததா அதாவது ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எங்கேயாவது சாய்ஸ் பார்த்தீங்களா இல்லை இல்லை ஆனால் ஆப்ஷனுக்கு சாய்ஸ் உண்டு ஆனால் அந்த சாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் ஒன்று நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லலாம் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க ரொம்ப பழைய டைப்பில் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இப்போலாம் அதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த மாடலில் வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போது செக்ஷன் ஏல வந்து அஞ்சு கொஷின் இருக்கா அந்த அஞ்சு கொஷினில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கு ஐம்பது மார்க் செகண்ட் கொஷின் ஐம்பது மார்க் இந்த மாதிரி ஐம்பது ஐம்பது மார்க்காக இந்த பத்து கொஷினை கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருந்து நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எழுதணும் அதாவது அஞ்சு கொஷின் எழுத போகிங்க இதில் செக்ஷன் ஏவோட ஒன் ஒன் கொஷின் செக்ஷன் பி ஓட பிப்த் கொஸ்டின் சாரி நாலு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எட்டு கொஸ்டின் ஸோ எட்டு கொஸ்டின்ல நீங்க வந்து அஞ்சு கொஸ்டின் எழுத போயிங்க மூணு உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஸோ செக்ஷன் ஏ ஓட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினும் செக்ஷன் பி ஓட பிப்த் கொஸ்டினும் உங்களுக்கு கம்பல்சரி பாக்கி மூணு கொஸ்டின் இருக்குல்ல அதை நீங்க செக்ஷன் ஏல இருந்தோ செக்ஷன் பில இருந்தோ எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் ப்ரொவைடட் செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பில இருந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் எழுதணும் அந்த லாஸ்ட் பிப்த் கொஸ்டினை நீங்க எந்த செக்ஷன்ல இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம் புகிதான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து செக்ஷன் ஏ தான் கம்ஃபர்டபுள் வச்சுக்கலாம் செக்ஷன் ஏல எனக்கு எல்லா ஆன்சருமே கண்டிப்பாக தெரியுது செக்ஷன் பில எனக்கு கம்பல்சரி மட்டும் தெரியுது அப்படின்னா கூட நான் செக்ஷன் ஏல வந்து ஒன்றா நம்பர் கொஷின் எழுதிடுறேன் செக்ஷன் பில அஞ்சாம் நம்பர் கொஷின் எழுதிட்டு இந்த எனக்கு பாக்கி டூ த்ரீ ஃபோர் மூணு தெரியும் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் மூணு தெரியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ் செவன் எயிட்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்று அந்த லாஸ்ட் அஞ்சாவது கொஸ்டினை எதில் இருந்துனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மெட் இதை நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஐடியா அந்த ஐடியாவை நீங்கள் இப்போவே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இதை சொல்கிறது ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போயிடலாம் ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷின் பேப்பர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர் வில் பி எயிட் கொஷின்ஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் ஸோ இதில் வந்து அஞ்சு கொஷின் நீங்கள் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து கம்பல்சரி பாக்கி மூணும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு செஷனில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்று ஒன்றுன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன மார்க்கோ அதை வந்து அந்த கொஷின் முடியவுமே மார்க்கு சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இந்த கியூசிஏ புக்லெட்டில் வந்து எந்த மீடியமில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணும் போது கொடுத்தீங்களோ அந்த மீடியமில் மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுதணும் இன்கேஸ் நீங்கள் தமிழ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னா தமிழ் எழுதுங்க இல்லை நான் இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனல் பாக்கி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் சொன்னீங்க நீங்கள் ஜாகிரபி தான் எடுத்துக்கீங்க ஆனால் தமிழ் மொழின்னு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஜாகிரபியை தமிழ் எழுதுங்க இல்லை நான் இங்கிலீஷ் தான் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை இங்கிலீஷில் எழுதுங்க அந்த மாதிரி நார்மலாக அடுத்தது வந்துட்டு அட்டம்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் ஷால் பி கவுண்டட் இன் அ சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர் அண்ட் ப்ளஸ் ட்ரக் ஆஃப் ஸோ இப்போ அட்டம்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ங்கிறது என்னென்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நமக்கு எட்டு கொஷின் இருக்கா எட்டு கொஷினுக்கும் ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்று எழுதிடுறீங்க டூவில் வந்து ஒரு ரெண்டு கொஷின் அட்டன் பண்ணிடுறீங்க த்ரீயாக ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணிடுறீங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணிடுறீங்க சிக்ஸும் அட்டன் பண்ணிடுறீங்க செவனும் அட்டன் பண்ணிடுறீங்க ஆக்சுவலி உங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்க ஒன் கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க த்ரீ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க டூ வந்து கொஞ்சம் தான் எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் அதை அட
கேட்க போகாங்கன்னு அர்த்தமா ஸோ இது கம்பல்சரி வேக இவங்க இங்கே ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு ஆப்ஷனல் இருக்கவங்க பார்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வேக ஏதோ ஆப்ஷனல் பப்பா ஆப்ஷனல் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ டென் மார்க் கொஸ்டினுக்கோ டூ பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒன் பிக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன் சி ஒன் டி ஒன் இ எல்லா கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் இ வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சோன்னா அடுத்த திரும்ப டூ கொஸ்டினில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டூ கொஸ்டின் வந்து டுவெண்ட்டி மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது எத்தனை எத்தனை வேர்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து இங்கே எங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல ஸோ நீங்கள் அந்த வேர்டிங்ஸ் தெரியலங்கிற பட்சத்தில் அவங்க எத்தனை எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் எழுதணும் ஜென்ரலி ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தானே சொல்கிறாங்க ஸோ அது இப்போ டுவெண்ட்டி மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அது அங்கே எங்கேயாவது ஸ்பெசிஃபை ஆகிருக்கும் ஸோ அது பேஸாக வச்சு நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இப்போ டூ பி டூ சி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கா இப்படி தான் இந்த டோட்டல் கொஸ்டின் பேப்பரும் இருக்கும் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் அவங்க கோடு போட்டாங்களா இந்த கோடை தாண்டி நீங்கள் எழுதிக்காதீங்க எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வராது ஸோ இந்த முக்காவாசி பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே காலியாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தாறு பேஜ் இருக்குது எழுபத்தாறு பேஜில் நீங்கள் எழுபத்தாறு பேஜும் கொஞ்சம் கூட யூஸ் பண்ண போகுது இல்லை அதுதான் வந்து உண்மை ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான பேஜஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிங்க பிகாஸ் முக்கா நான் கேட்கப்பட்ட எட்டு கொஷின்லாம் அஞ்சு கொஷின் தான் அட்டன் பண்ண போகிங்க நாலு கொஷின் ஃப்ரீயாக தான் இருக்க போகுது சாரி மூணு கொஷின் ஃப்ரீயாக தான் இருக்க போகுதா ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இதாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஷின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி இந்த கொஷின் தானே இப்போ எயிட்ல சி தான் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா எயிட் சி எயிட் சி கொஷினே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஒரு பத்து செகண்ட் இல்லைனா மேபி ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் போனாலும் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க பிகாஸ் அதை வந்து நம்ம லைஃபுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சிங்க அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த என் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பேஸ் வந்து ரஃப் ஷீட் வேக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேணா நீங்க அந்த ரஃப் ஷீட்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல பட் சாய்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஏன்னா அட் டைம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் ஜிஎஸ் பார்க்கும் போது இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஆப்ஷனல் ஏன்னா சாய்ஸ் இருக்குன்னு பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஈவன் தோ இதுல சாய்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க இந்த கொஸ்டினை எடுக்கங்கிற கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் ஜிஎஸ்ல சாய்ஸ் இல்லைனா கூட நீங்க வந்து நீங்க மாட்டி எழுதிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கு பெருசாக டைம் வேஸ்ட் ஆகாது தெரிஞ்சது எழுதுவீங்க தெரியாதது அப்புறமா யோசிச்சுக்கலாம் விட்டு எழுதிட்டே இருப்பீங்க பட் இதில் நீங்கள் வந்து சாய்ஸுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ ஒன்ல ஒன்றா நம்பர்ல ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் கேட்காங்க இல்லை மூணு கொஷின் கேட்காங்க எப்படினாலும் ஸ்பிளிட் அப் இருக்கலாம் பத்து பத்து பத்துன்னு அஞ்சு கொஷின் கேட்டால் ஐம்பது மார்க்கும் இருக்கலாம் இல்லைனா மொத்தமே மூணு கொஷின் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கேட்டு மொத்தம் மூணு கொஷினும் கேட்கலாம் ஸோ எதுனாலும் பாசிபிள் இருக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து முதல் மூணு கொஷின் தெரிஞ்சதுனால அடுத்த ரெண்டு கொஷினை வாசிக்காமல் நான் வந்து இந்த ரெண்டா நம்ம கொஸ்டின் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒன்றுக்கும் ஃபைவ்க்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து கம்பல்சரி எழுதி தான் ஆகணும் இப்போ டூ இருக்கு த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டூவில் வந்து உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் அசால்ட்ட சூப்பராக தெரியும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஏபிசி வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் ஆனால் டியும் இயும் சுத்தமாக தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ த்ரீ இருக்கு த்ரீல வந்துட்டு ஏபிசிடி நாலுமே வந்து ஓகேயா தெரியும் இ வந்து அவ்வளோவா தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே நீங்கள் நாற்பது மார்க்குக்கு ஆன்சர் தெரியும் அங்கே வெகு முப்பது மார்க்குக்கு தான் ஆன்சர் தெரியும் அப்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக வாசிச்சு அதை உங்களால் வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க முடியும் அண்ட் இவங்களே ஸ்பேஸ் பிரித்து தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து அப்படியே அந்த கொஷின் பேப்பர் ஆர்டரில் தான் போவேன் நான் ஒன் எழுதி டூ எழுதி த்ரீ எழுதி அப்படி தான் போவேன் அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சிக்க வேணாம் எங்கே எங்கே உங்களுக்கு இந்த கொஷின் நான் இப்போ அட்டன் பண்ணலான்னு கான்ஃபிடன்ஸ் வருதோ நீங்கள் அந்த பேஜை எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு அந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களோட இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பருக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதில் ரொம்ப நீங்கள் வகை பண்ணிக்க வேணாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக விட்டு ஜாலியாக பண்ணுங்கள் அண்ட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் வித் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா எஸ் இட் வில் மேக் த மேன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணிட்டே இருங்க அண்ட் இதுக்கு